നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ അയോധ്യയിൽ ഭൂമി പൂജ കമൽനാഥിനും ദിഗ്വിജയനും പിന്നാലെ ഭൂമി പൂജയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസിലും സഖ്യകക്ഷികളിലും മുറുമുറുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അടിയന്തര യോഗം നാളെ ഭൂമിപൂജ സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ യു എ പി എ നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എൻ ഐ എ കോടതി നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസല്ലേ എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു സാമ്പത്തിക തീവ്രവാദമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കേസിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ കേസന്വേഷണം യു എ ഇയിലേക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു ഇന്ന് ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികവും അറുപതിന് മുകളിലുള്ളവരെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഐ പി എല്ലിൻ്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി വിവോ പിൻവാങ്ങുന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഈ സീസണിലേക്കെന്ന് സൂചന പ്രതികരിക്കാതെ ബി സി സി ഐ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ നേരിട്ട് ഭൂമി പൂജയ്ക്കിറങ്ങുന്നത് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് തുനിയുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റേത് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയമോ അതോ കീഴടങ്ങലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ത് നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടംഗം ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കൺവീനർ ആർ വി ബാബു സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി അഭിഭാഷക രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ സ്വാമി അതായത് നാളെ ഭൂമി പൂജ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിനുള്ള തറക്കല്ലിടുന്നു അതും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു സ്വാമിജി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ആത്മീയ വിഷയമാണ് മതപരമായ വിഷയമാണ് താങ്കളുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല ഇത് ഒന്ന് ഇതിന് വലിയൊരു ഒരുപാട് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചരിത്രം നമുക്ക് പാടെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ കാര്യത്തെ ആർക്കും നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം ഇവിടെ കൈരളി ചാനൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതിലെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശിലാന്യാസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് ആ ചടങ്ങ് അതായത് ഈ ശിലാന്യാസത്തിലൂടെ ദേവനെ സങ്കല്പിച്ച് ആ സങ്കല്പത്തെ രൂഢമൂലമാക്കി ആവാഹിക്കുന്ന അത് സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ശിലാന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരാണ് ശിലാന്യാസം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ശിലാന്യാസത്തിന് അധികാരിയുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ ക്ഷേത്രത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ശിലയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഓരോ പ്രമാണമുണ്ട് അപ്പോൾ ശിലാന്യാസം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാ അത് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രസിദ്ധി വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഒരു നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മോദി 
പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിലാന്യാസം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഈ എൺപത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ന്യാസം നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ല ചെയ്തത് അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ശിലാന്യാസം തന്നെ അപ്പോൾ അത് അതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഇത് പൊളിക്കലും ഒക്കെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജേർണലിസത്തിൽ അരുൺ ഷൂറിയെ പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ബ്രിട്ടാസ് അങ്ങ് നോർത്ത് അതെ അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പൊളിക്കലും ഈ ന്യാസവും ഒക്കെ ആ കാര്യം അങ്ങേക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതുമാണ് അതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരിക്കലും കാർമ്മികനെ പോലെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കാർമ്മികനാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതൊരു വിരോധാഭാസം തന്നെയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു സാമൂഹികയുടെ ഒരു നിലപാട് വേണമായിരുന്നു എന്താ കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പലതരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏകമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിലെ ശിലാന്യാസം അതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ചയെ നേരിട്ട് കാണാനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിപൂജ നടക്കുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഴയ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാലിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ആർ വി ബാബു ബാബു നേരത്തെ തന്നെ സജ്ജനായിരിക്കുകയാണ് ബാബു സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ശബ്ദം താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താങ്കൾക്ക് വർദ്ധിച്ച വേറും ആവേശവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ദീർഘകാലത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു അതും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അതിൻ്റെ ഭൂമിപൂജ നിർവഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബാബു ഈ പറഞ്ഞ സ്വാമിയോടുള്ള പ്രതികരണവും അതുപോലുള്ള താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള അനുമാനങ്ങളും ശ്രീ ബ്രിട്ടാസെ കഴിഞ്ഞ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷത്തെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ത്യാഗനിർഭരമായ സമരങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പരിസമാപ്തിയും അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചരിത്ര മുഹൂർത്തവുമാണ് നാളെ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കും വളരെ വലിയ ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം തന്നെയാണത് ഇത് സാങ്കേതികമായി എന്തൊക്കെയോ സാന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി അതിനി പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളൊക്കെ വരും അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ മുഴുവൻ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ കൗ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേദിയിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹാഷിം അൻസാരിയുടെ മകൻ ഇക്ബാൽ അൻസാരിയും ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇത് രാമൻ്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നാണ് രാമൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ അവിടെ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബാക്കി പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായ രാമക്ഷേത്രം ഉയരാൻ പോകുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ആ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷിം അൻസാരിയുടെ മകൻ ഇക്ബാൽ അൻസാരിയെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ഷണക്കത്ത് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ അനാഥ മൃതദേഹങ്ങൾ അല്ല അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ് നാരായണഗുരുദേവൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണോ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ടാണോ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലെയാണോ ആർജിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അതൊക്കെ ശ്രോത്രിയനും ബ്രാഹ്മണനായ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകളും പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലാത്തവര് എവിടെയൊക്കെ അല്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങേക്ക് പറയാമെന്ന് ാണ
ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ല ശൂദ്രനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതൊരു ശിലാന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ശിലാന്യാസമാണല്ലോ ശിലാന്യാസത്തിന് വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് ആരും പറയില്ലല്ലോ ശിലാന്യാസം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ അല്ല അവിടെ കല്ല് വരെ വെച്ച് ആ കല്ലിന്റെ ഫോട്ടോ വരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ശിലാന്യാസം ഭൂമി പൂജ അതെ എന്ത് വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഒരു നേതാവാണോ ശിലാന്യാസം ഇതൊക്കെ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയാണോ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു സ്വാമി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് എത്രയോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം വാദഗതികൾക്ക് അർത്ഥശൂന്യമാണ് ജനങ്ങൾ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും പറയാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദഗതികൾ ബാബു പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുകയല്ലേ ബാബു നമുക്ക് ഒരു സചേതന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ആ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ ബാബു കേൾക്കുക അത് തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയുള്ള കാര്യം ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാൻ ബാബുലേക്ക് വരും എന്നാലും ബാബിക്ക് ബാബുവിന് ഭയങ്കര ആവേശം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തമാണിത് ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റാരുമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ പി സി സി ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കോൺഗ്രസ്സിൽ പല വക ശബ്ദങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉയരുന്ന ശബ്ദം വേറെ കേരളത്തിൽ ഉയരുന്ന ശബ്ദം വേറെ പല തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ അസ്വസ്ഥത നാളെ മുസ്ലിം ലീഗ് അടിയന്തിരമായ യോഗം ചേരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഞാൻ ഒളിച്ചോടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗതയെ നിർണയിച്ച വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം മാറി നിൽക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് ആശാസ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യം ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ താങ്കൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം മതം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിർവരമ്പുകൾ മായ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശിലാന്യാസത്തിന് പോകുന്നു അത് ഭൂമി പൂജയാണോ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയാണോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോടതി വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത സമീപനം തന്നെ അവസാനം എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിലും ആദ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത ആ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ വളരെ മോശമായി പോയി എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു എന്നിട്ട് കോടതി വിധി അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള തർക്കങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നേരത്തെ വലിയ വാർത്തകൾ വന്നതാണ് നേരത്തെ ഇതാരാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ വിശ്വാസമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിധി വന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോടതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആവണം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലാവണം ഈ സംഭവങ്ങൾ ആ ട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല അപ്പം ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് തന്നെ ഇത്തരം അമ്പലവും പള്ളിയും എല്ലാം നടത്താൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സാധാരണയില്ല ദേവസ്വം ബോർഡുണ്ട് നമുക്ക് വഖ ബോർഡുണ്ട് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഔദ്യോഗിക മതമുണ്ടോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് അതിനകത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുകയും പോരാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇതങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതൊരു മതവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനകത്ത് ഭരണത്തിനകത്ത് അവരുടെ
അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ മടിക്കുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സമയത്ത് പോകുന്നത് കാരണം വലിയ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിയും പട്ടിണിയും ദുരിതവും വറുതിയൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധി ലോകത്താകെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിവിടെ ശ്രീ മോഡി മാത്രമല്ല എർദോഗൻ തുർക്കിയിൽ ഇതേ കാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം ക്രിസ് മുസ്ലിം ദേവാലയവും അതിനു മുമ്പ് ഒരു തൊള്ളായിരം വർഷം ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയവുമായ ഒരു ഇപ്പോൾ ചരിത്ര മ്യൂസിയമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഹാഗിയ സോഫിയ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി തന്നെ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പോലെ തന്നെ അവിടെ ഇതിനേക്കാളും സൗകര്യമായിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും ആ വിധി വന്നത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പോയി ആദ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ അർദ്ധോകൻ പങ്കെടുത്തു ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതായത് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ രശ്മിതയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് രശ്മിത ശ്രീ ബാലഗോപാൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാചകമുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ സൗകര്യപ്രദമായി കിട്ടുന്നുണ്ടാകും അവിടെ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ അസ്വസ്ഥതകൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു നിർണായകമായ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നേറ്റ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വരാതിരുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥരാകുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പക്ഷി കക്ഷിക്ക് കേരളത്തിൽ പോലും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഞാനെന്നുള്ള പൗരനെ അസ്വസ്ഥത അതിനകത്ത് കമൽനാഥും പിന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയൊക്കെ എടുത്ത കാര്യം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നൽകുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥത എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടോടുകൂടി ശിലാന്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രാപ്പുകൾ സമരം നടത്താൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിലേ സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറച്ചെങ്കിലും തലയ്ക്കകത്ത് വെളിച്ചമുള്ള കോൺഗ്രസുകാർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായതെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ഈ ഈ കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ശിലാന്യാസം നടത്തുവാനായി രാജീവ് ഗാന്ധി സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ പറയുവാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ട ആദ്യത്തെ സംഭാവന കൊടുത്തത് ന്യൂനപക്ഷം എപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചു കഴിയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺഗ്രസുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണത്തിൽ കുറവെങ്കിലും കുറച്ചുപേര് ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി എത്താഞ്ഞതും സത്യസന്ധതയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അതിവിടെ തുറന്നു പറഞ്ഞതും ഇനി ബാലഗോപാൽ സഖാവ് മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ കൊറോണ വൈറസ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ മോശമാകും ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ പരാമർശം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു മോഡിയെ അക്കാര്യത്തിൽ മോഡി അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സേഫാണ് കാരണം ഈ കൊറോണയൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി വളരെയധികം ഉത്സാഹിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗമൊക്കെ വളരെ താറുമാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു തർക്കം നടന്നിരുന്നു അതായത് ശിലാന്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കമാണ് അത് ബ്രാഹ്മണൻ നടത്തണമെന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ശ്രീ ആർ വി ബാബു വളരെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് രാജാജി സോമനാഥ ക്ഷേത്രം നെഹ്റുവിന്റെ എതിർപ്പുകളൊക്കെ അവഗണിക്കാതെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് എന്നാണ് ഓർമ്മ അതായത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി ജനിക്കു ജനിച്ച ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വർഷമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പിന്നെ സ്വാമി ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉന്നയിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ തർക്കം സ്വാമി അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉന്നയിച്ചാൽ വളരെ ന്യായമുണ്ട് കാരണം നാം രാമരാജ്യമാണ് ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാമന്റെ രാജ്യം എന്തായിരുന്നു ശൂദ്രനായ ശാമുകൻ ഉത്തരാഖണ്ഡത്തിൽ ഒന്നാണ് ശൂദ്രനായ ഒരു ഒരു ശൂദ്ര യുവാവ് ശാമുകൻ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തപസിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് അതായത് ശൂദ്രൻ തപസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുകയും അതിന്റെ പേരിൽ രാമൻ വളരെ കോപിഷ്ഠനായി ഈ ശൂദ്രനെ വധിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യമ
അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായി ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസിൽ പെട്ട ഒരാളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ദയാലുവായതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങാനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പങ്കിട്ടെടുത്ത് നാട് മുഴുവൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു പരിപാടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാളെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തബ്ലിക് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാപമൊക്കെ ഈ രാമ വൈറസിൽ ഒഴുക്കിക്കളയുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് തന്നെ വേണം നാം അത് കരുതൽ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ആകാംക്ഷയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ അയ്യപ്പ കോപം കൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് വന്നത് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടുതുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാതെ കിടക്കുവാൻ ഇടമില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാർക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടനെ പന പോലെ വളർത്തുമെന്ന് അത്ര നല്ല പേരൊന്നുമില്ലാത്ത ബോൾസമാരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഈ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായി എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ തരമില്ല ഈ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനസാമാന്യം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നത് സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന് ആ കോൺഗ്രസ് നോക്കൂ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് നിൽക്കുകയല്ലേ അവർക്ക് ഇന്ന് വരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അവിടെ മൂർത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫൈസാബാദ് പള്ളിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെടുത്ത് സറയൂ നദിയിൽ ഒതുക്കുക ഒഴുക്കുക എന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല സോമനാഥ് ക്ഷേത്ര പൂജയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി രാജാജി പോകരുത് എന്ന് വളരെ രോഷാകുലനായി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയ അതിക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ അവരുടെ നേതാവായി ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി ബലിദാനം ചെയ്തതെന്തിനാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഏതൊരു പാതരാത്രിയിൽ നോക്കിയാലും കാണുവാൻ പാകത്തിൽ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കുവാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉത്സാഹം കാണിച്ചതെന്നും ഇവർക്ക് ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ മനസ്സിലാകാതെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ രാമരാജ്യം വന്നാലും രാമക്ഷേത്രം പണിയാൻ തുടങ്ങിയാലും ഇന്ത്യയിൽ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കൂ ഒരു പൗരന് മതം മത സ്വാതന്ത്ര്യം മൗലികാവകാശമാക്കിയ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ഈ ഈ മതേതൃത്വത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കരുതേറി കാണി കരിവാരി തേച്ച ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതും ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് രശ്മിതയിലേക്ക് ഇനിയും വരേണ്ടതുണ്ട് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു അതായത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടര കാണിച്ചു തരാം അതായത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇനി കമൽനാഥ് കമൽനാഥ് എന്താ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം ആർ വി ബാബു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കമൽനാഥ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പതിനൊന്ന് വെള്ളി കട്ടകൾ അയോധ്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്പർ വെള്ളിക്കാശ ഏ നോക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്രിയങ്കയുടെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ട്വീറ്റാണ് അതായത് ഹിന്ദിയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ചാർജുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അതിൽ ഇതിനെ പരിപൂർണമായും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ ചാലിസ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാമി തിരുത്തണം എന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഹനുമാൻ സ്തോത്രം ചൊല്ലിക്കണ്ടാണ് ഇന്ന് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കമൽനാഥ് ഇന്ന് സമയം പിന്നിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റാണിത് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രബലറായിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആർ വി ബാബു ബാബുവിൻ്റെ മനസ്സിലെന്താ തോന്നുന്നത് നിങ്
ഇവിടെ രശ്മിത രാമചന്ദ്രനും അല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനും സന്ദീപ് അനന്തഗിരിക്കും എന്തും പറയാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാത്രം അവർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവിടെ മാത്രമേ ഇല്ല ഉള്ളൂ അവരുടെ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനമൊക്കെ ഇത് മുഴുവൻ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ബ്രിട്ടാസ് അതാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന പാഠം ഇവർ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ അയോധ്യയിൽ രാമജന്മഭൂമി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനും രാമ കർഷകരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനും ശ്രമിച്ച മുലായം സിംഗ് യാദവ് എന്നെവിടെ അല്ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് എന്നെവിടെ അതേപോലെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനെ നഗശികാന്തം എതിർത്തിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ജനതയുടെയും വികാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സരയു നദിയിൽ എടുത്തെറിയണം വിഗ്രഹം എന്ന് എന്ത് എടുത്തെറിയാതിരുന്നത് എറിയാമായിരുന്നല്ലോ ഗോവിന്ദ പല്ലവ് പാന്തിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് എറിയാതിരുന്നത് ഇവിടെ മുലായം സിംഗ് യാദവ് വെടിവെച്ച പോലെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് ആ വിഗ്രഹം എടുത്ത് സരയുവിൽ എറിയാമായിരുന്നല്ലോ എറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ എന്താ എറിയാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ ഇവിടെ കെ കെ നായർ അന്ന് ഫൈസാബാദ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ആ നിലപാടെടുത്ത കെ കെ നായരെയും കെ കെ നായരുടെ ഭാര്യയെയും കെ കെ നായരുടെ ഡ്രൈവറെയും വരെ അവിടെ വിജയിപ്പിച്ചു ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കൊക്കെ അതാണ് ജനവികാരം ആ ജനവികാരം കാണാതിരുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മറുകണ്ടം ചാടുന്നത് അത് ആത്മാർത്ഥമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ ജനതയുടെ വികാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ജനതയുടെ വികാരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ചും മതേതര സങ്കല്പത്തിന് യോജിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ച് ആണിടുന്ന നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ മതേതര സർക്കാരിലെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാങ്കേതികമായി പറയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാ സർക്കാരല്ലേ ദേവസ്വം മന്ത്രി ഇല്ലേ ഇവിടെ എന്തെ ഒരു പള്ളി മന്ത്രി ഇല്ലാത്തത് എന്തെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി മന്ത്രിക്ക് ഇല്ലാത്തത് വകഫ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വകഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളി വരുന്നില്ലല്ലോ പള്ളിയുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വാഹനത്തെ ഖുറാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നോ ഈ കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ പാർട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ ഇറ്റലിയിൽ റോമിൽ മദർ തേരസയുടെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധി അയച്ചത് എന്താ മതേതരത്വം ആയിരുന്നു അത് മദർ തേരസയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടല്ലോ മദർ തേരസയുടെ ആക്ഷേപം പെൻ അവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ ഒട്ടനവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ മദർ തേരസയെ കുറിച്ച് എത്ര എത്ര ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായി അവരുടെ മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അപ്പോൾ മദർ തേരസയുടെ പുണ്യവാളത്തിയായി നടത്തിയ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധി അയച്ചില്ല എം എ ബേബി അല്ലേ പോയത് എൻ്റെ ഓർമ്മ എം എ ബേബി ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഹാഗിയ സോഫിയയുടെ പള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കെ എൻ ബാലഗോപാലെ ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് ലാഹോറിൽ ഷഹീദ് ആസ്ഥാൻ എന്ന ഗുരുദ്വാര പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയത് ഒരു ഗുരുദ്വാര പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതികരിക്കാത്തത് ഇവിടെ കാശ്മീരിൽ നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഹാഗിയ സോഫിയ മുസ്ലിം പള്ളി ആക്കി മാറ്റിയപ്പോഴും അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം ആകുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേരളം എന്ന ചുറ്റുപാട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കാരണം സംഘടിതമായ കുറെ ആളുകളും ബാബു വേറെ ഏതോ ചാനൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ദുരനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ബാബു പറയുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരുമെന്ന് ബാബു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ബാബുവിന് പരിപൂർണമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരും ആ നിങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായി സംസാരിക്കാൻ സമയം തരണമെന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എവിടെയോ ഏതോ ചാനലിലുണ്ടായ
അതിൽ മദർ തെരേസ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിരിക്കും ബാലഗോപാലയിലേക്ക് പോകും പക്ഷേങ്കിൽ രശ്മിത പറഞ്ഞൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അയോധ്യ ശ്രീരാമൻ ശംഭൂകൻ ആ അങ്ങനെ പല പല വശങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു പവർ പൊളിറ്റിക്സിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ന് ഉയരുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അതെ ഈ രശ്മിത ചോദിച്ചതിൽ വളരെ ഒരു ന്യായമുണ്ട് അത് ഭാരതത്തിലെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് രാമനെയാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ഏത് രാമനെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം രാമനെ ഒരുപാട് പേര് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പറയുകയാണ് കാരണം ഈ ആർ വി ബാബു ആയിട്ട് ഒരു ചർച്ചയിൽ തന്നെ ആർ വി ബാബു വളരെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ശംഭൂകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ രശ്മിതയോട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശംഭൂകൻ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ ഇല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് ഈ വാത്മീകി രാമായണത്തിലാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചത് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് പറയാം കേട്ടോ അല്ല അത് പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് പറയണം ഇതിൽ ഈ രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഈ രാമനെ പലരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് വാത്മീകി വാത്മീകി രാമായണം ചമച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതേ വാത്മീകി യോഗവാസിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ രാമനാര് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ രാമൻ്റെ ഇംഗിതമാണ് ആരോ പങ്കെടുക്കാനെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു രാമനുണ്ട് ഈ ആർ വി ബാബുവും കൂട്ടരും പറയുന്ന ഒരു രാമനുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു വാത്മീകിയുണ്ട് ഇവർ ആ പറയുന്ന വാത്മീകിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അത് തന്നെ ഭയങ്കര തമാശയാണ് അതായത് ഈ വാത്മീകിക്ക് രത്നാകരന് രാമൻ എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ മരം ഈ മരം ആ മരം ഇത് ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ആർ വി ബാബു ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥയാണ് ആ മരം ഈ മരം ആ മരം ഈ മരം അങ്ങനെ ഈ ആ മരം ഈ മരം ആ മരം ഈ മരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇയാൾ രാമരാമ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സംശയം ഇത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വാത്മീക്ക് നല്ല മലയാളിയായിരിക്കണം കാരണം ആ മരം ഈ മരം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വാത്മീക്ക് മലയാളി തന്നെയാവണം അപ്പോൾ ഈ വാത്മീക്ക് ഈ മലയാളിയാണ് മറ്റു സംസ്കൃതത്തിൽ വൃക്ഷ തരു എന്നൊക്കെയാണ് ശബ്ദം അപ്പോൾ ഈ ആമര ഇതാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാസിഷ്ടത്തിൽ ഒരു രാമനുണ്ട് അത് ഭരദ്വാജൻ വാത്മീകിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് രാമൻ സത്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയണം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഭരദ്വാജൻ വാത്മീകിക്ക് പറഞ്ഞ് ഭരദ്വാജൻ വാത്മീകിയോട് പറയുന്നുണ്ട് വസിഷ്ഠൻ രാമന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഉപദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് ചമച്ചിട്ടുള്ള അതിഗംഭീരമായ രാമായണത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ രാമൻ്റെ ഏഴ് അയലത്തെത്താൻ സംഘപരിവാറിന് സാധ്യമല്ല ആ രാമനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്ന രാമരാജ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അമ്പും വില്ലും എടുക്കുന്ന ഒരു രാമനുണ്ടല്ലോ ആ രാമനെ നിങ്ങൾക്കറിയൂ പിന്നെ വ്യാസർ പറയുന്ന രാമൻ ഈ വ്യാസർ ഈ രാമനെ എവിടെയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലാണ് വ്യാസർ ശിവപാർവതി സംവാദമായിട്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച രാമായണത്തെ വ്യാസൻ മഹാഭാരതത്തിലും അവതരിപ്പിച്ചു അതേ രാമായണത്തെ വ്യാസൻ ഭാഗവതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആ രാമനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ആ രാമനും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ രാമനാണ് ആ രാമൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇടപാട് നടത്തിയ രാമനല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു രാമനുണ്ട് ചരിത്രപരമായ ഒരു രാമൻ ആ രാമന് ചമ്പൂകൻ നേരത്തെ രശ്മിത പറഞ്ഞത് വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയുണ്ടായി ആ മരണത്തിന് കാരണം നിങ്ങൾ ആ രാമനെ ചരിത്രപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശൂദ്രൻ്റെ തപസ്സാണ് നാട്ടിൽ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത് ശൂദ്രൻ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ രാമൻ്റെ നേരെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പം രാമൻ എല്ലാവരെയും എല്ലാ ഋഷിമാരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം നാരദർ പറയുകയാണ് ഒരു ശൂദ് ശൂദ്രൻ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അങ്ങനെ രാമൻ
ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അജയ്യനായിത്തീരും ശൂദ്രനാണ് വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ശൂദ്രനാണ് എനിക്ക് സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത് വാളെടുത്തു ഒരൊറ്റപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല ഇതാണ് രാമൻ ശംഭൂകനോട് ചെയ്തത് ആ ശംഭൂകനെ ആണോ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് എന്ന് രാമായണത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രാമായണത്തെ ചരിത്രപരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് രാമായണം ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു തത്വചിന്തയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രാമൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അത് വാത്മീകിയും സ്വാമി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സ്വാമി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വാളെടുത്ത് വീശുന്ന രാമനെയാണ് ആർ വി ബാബു കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അതെ അല്ലെ നമ്മുടെ രാമന്റെ കയ്യിലുള്ള ധനുസ് പ്രണവമാണ് അത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രണവോ ധനു ശരോഹി ആത്മ ബ്രഹ്മതൽ ലക്ഷ്യമുച്ചതെ ബ്രഹ്മമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രണവമാകുന്ന ധനുസിൽ ആത്മാവ ആത്മാവാകുന്ന ശരത്ത് വെച്ച് എയ്യുന്ന യുദ്ധമാണ് രാമൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ഇത് ബാബുവിന് സമ്മതമല്ല ബാബു സമ്മതിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു വാശിയില്ല നമുക്ക് വാശിയില്ല വാശിയില്ല അതുകൊണ്ട് രശ്മിതയുടെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഓക്കെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അതായത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ കണ്ടുമുട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതുമായി പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളാണ് ശ്രീ ആർ വി ബാബു വരച്ചു കാട്ടിയത് പിന്നെ ആർ വി ബാബുവിന് ഒറ്റയാനായതിൻ്റെ കാരണം ഈ ചർച്ചയിൽ ഏകനായ കാരണം ഞാൻ താങ്കൾ ഏകനാക്കിയതല്ല ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സതീർത്ഥനായിട്ട് ഞാനൊരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അദ്ദേഹം പാതി വഴിയിലും മുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആർ വി ബാബുവിന് വലിയൊരു പിന്തുണ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേന് ഞാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിരപരാധിയാണ് ഇനിയും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്കൾക്ക് ആ ഒരു തുണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇവിടെ ഈ ശ്രീ ബാബു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യായങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്നാണ് ഞാനിതിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അതിനിടയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളെന്താ നിങ്ങൾ തുർക്കിയിലെ ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബാ വാ വേറെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പുരോഗമന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒരിടത്തല്ല അത് പാകിസ്ഥാനിലല്ല ബംഗ്ലാദേശിലല്ല ബർമ്മയിലല്ല ഏത് സ്ഥലത്തായാലും നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ഭൂ ഏഷ്യയിലായാലും ലോകത്താകെ അത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകത്തെവിടെയും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവരെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി ഇല്ലാതാക്കാൻ പാടില്ല ഒരേ ജാതിയും മതവുമുള്ള ഒരേ മതവിഭാഗമുള്ള സ്ഥലത്തും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ മുസ്ലിം മാത്രം ഉള്ളതുണ്ടാവുന്നില്ലേ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളുള്ള മാത്രം ഉള്ളതുണ്ടാവുന്നില്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ മാത്രം ഉള്ളതുണ്ടാവുന്നില്ലേ ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ മണ്ഡലവും മണ്ഡലം മണ്ഡലം കമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡൽ കമ്മീഷനും കമണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള തർക്കമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ അയോധ്യയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചതെന്ന് ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കാരണം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പി അപ്പം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മതനിരപേക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനങ്ങളും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും എല്ലാം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വരെ കൊണ്ടുവന്ന ആ നയപരിപാടികളും മാറ്റി കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആ നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു ആ പാർട്ടിയെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ മുട്ടാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടേക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനിച്ച ആൾ വരുന്നില്ല ഈ ചർച്ച അല്ല ബാലഗോപാൽ ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ഷാഫി ചാലിയം നമ്മളോടൊപ്പ
ഇന്നൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഷാഫി ഇതാണോ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് ഷാഫി ടെലിവിഷന്റെ വോളിയം മാറ്റ് താങ്കൾ ടെലിവിഷനിലേക്ക് എന്റെ ചോദ്യം മാത്രം കേൾക്കുക താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യം തുമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയൂ നിങ്ങളെ കൈരളി ന്യൂസ് നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി വന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് രാജമാസകലം ഈ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് വരുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ ഈ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഏകീകരിച്ച് വരുന്നത് വരെ തൽക്കാലമില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു കൈരളി ന്യൂസിലെ ചർച്ച അതായത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തോട്ടിലെറിഞ്ഞ് കളയുന്നവരായിരിക്കുമോ കെ പി സി സി കമൽനാഥ് പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കുമോ കെ പി സി സി ഇനി എവിടുന്നാണ് ഈ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനി അവർ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന എവിടുന്നാണ് ആരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത് ഏത് ഫയലിൽ നിന്നാണ് നിലപാട് സംശീകരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ ഷാഫിയെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ താങ്കൾക്കൊരു സഖ്യകക്ഷികളുടെ ചെയ്തികളെ ഇങ്ങനെ മൂടിവെക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടാസേ എന്തിനാണ് ആ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രഹരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പ്രഹരിച്ചു ആർ വി ബാബു ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യം വളരെ കഷ്ടം തന്നെ ആ പാർട്ടിയെ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അയോധ്യ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് മുമ്പും വിധിക്ക് ശേഷവും അത് രണ്ട് സിവിലൈസേഷനാണ് രണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് മുമ്പ് നടന്നതൊക്കെ കാടൻ പ്രവൃത്തിയാണ് സമ്മാടിത്തായിരുന്നു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പൂജ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളടക്കമുള്ള എല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് രണ്ടും രണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് ഷാഫി ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്തോ ഷാഫിക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാന് താങ്കളുടെയും അതുപോലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തേടാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അല്ലാതെ ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ അവ അവിടെ ഒരു വിധി നിർണ്ണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാട് എപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചർച്ചയെ സചേതനമാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്താനുള്ള അധികാരമോ കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അവതാരകം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്ക് ഷാഫിയോട് ഒരു ചോദ്യം അതായത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കമൽനാഥും പുറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായമാണോ ഷാഫിയുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ പറഞ്ഞ വയറ് ബീറ്റ് ദ ബുഷ് കൃത്യമായിട്ട് പറ ബ്രിട്ടാസേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ ലേഖകനായിരുന്നു ബ്രിട്ടാസ് എനിക്കറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ബെല്ലിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ബ്രിട്ടാസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കൈ ഞാൻ വലിയ നേതാവൊന്നുമല്ല ബ്രിട്ടാസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയണ വെച്ചാൽ കൈരളി ടി വിയിൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചക്ക് കോൺഗ്രസ് വന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യണ്ട അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വരാത്തതിന്റെ എന്തോ കാരണം അവർ പറഞ്ഞു അത് വിട്ടേക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഈ അയോധ്യ വിധിക്ക് ശേഷം എന്തെല്ലാം ആണ് രാഷ്ട്രീയപരമായി അവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ രശ്മിത മേഡത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പരാമർശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി അല്ല ഷാഫി എനിക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തമായി താങ്കൾക്ക് രശ്മിത മേഡത്തിനോട് പ്രതികരിക്കാം ശ്രീ കെ എൻ ബാലവനോട് പ്രതികരിക്കാം സന്ദീപ് ആ
ഓക്കെ അത് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ബേസ് അയോധ്യയെ സംബന്ധിച്ച് ബാബറി മസ്ജിദ് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമല്ല വിധിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഒന്നത് രണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഒരു സാമുദായിക പാർട്ടിയാണ് അത് പറയാൻ ഒരു മതിയില്ല ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മറിച്ചു വെച്ച് പല പാർട്ടിയും പാർട്ടികളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സാമുദായിക പാർട്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും സഹവർത്തിത്വമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ അഭിപ്രായം തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സുപ്രീം കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിച്ചു ഇനി അവിടെ എന്ത് കുന്തം നടക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിനോട് അഭിപ്രായമേ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഷാഫി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് താങ്കൾ കേൾക്ക് കേൾക്ക് കാട് കാട് അതായത് താങ്കളുടെ നേതാക്കൾ എന്താണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്ക് ഷാഫിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ് പ്രഖ്യാപിത നയപരിപാടികളിൽ ഒന്നിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ നേതാവ് പറഞ്ഞതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും അത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മഹത്തായ പശ്ചാത്തലത്തെയും അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടി കുഞ്ഞാപ്പ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് വേറെ ആൾ വരുന്നുണ്ട് കേക്ക് വല്ല പിന്നെ മാറ്റവും അതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സോണിയാജിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയട്ടെ പ്രാദേശികമായി ചില ആളുകൾ ചില നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടാണോ എന്ന് സോണിയാഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കും മറ്റ് പല ആളുകളും പല രീതിയിലും സംസാരിക്കും ആ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ മുഖവിലക്ക് എടുക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഇത് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് എന്താണ് അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം എന്റെ പിന്നെ ഷാഫിക്ക കേട്ട ഷാഫി അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ നയപരിപാടിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കമൽനാഥൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് താങ്കളുടെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും ശ്രീ എം കെ മുനീറിന്റെയും ഒന്നും നേതാക്കളുടെ ശബ്ദം പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാതായോ ഷാഫി എന്റെ വീട്ടിൽ റേഞ്ച് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ടെലിവിഷനിലൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഷാഫി പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന നേരത്തെ എന്റെ ബ്രിട്ടാസ് അനുവദിച്ചേരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ബാലഗോപാലിന്റെ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മിത മേഡത്തിന്റെ ഒക്കെ സംസാരം കേട്ടു ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഒക്കെ കേട്ടു ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റ് അയോധ്യ സംബന്ധമായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാണ് നിങ്ങളിതിൽ കേൾക്കേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പരാമർശമുണ്ട് എന്താണ് ആ പരാമർശം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധിയുടെ പിൻബലത്തിൽ രാജ്യത്താകമാനം ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ അവകാശവാദങ്ങൾ വന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ വിധിക്ക് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ വിധിയുടെ പിന്നിൽ മുമ്പ് വിശ്വന്ത് പരിസരത്ത് മൂവായിരം ക്ഷേത്രമൊക്കെ പിടിച്ച പള്ളിയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ വിധിയുടെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഭിഭാഷകയ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സ്നേഹിത കൂടിയാണ് മേഡത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ വിധി മറ്റു ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാവില്ല അതിന് കാരണം പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഒരു നിയമം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഒരു ശക്തമായ നിയമമാണ് ആ നിയമം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമം വഴി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ബാബരി മസ്ജിദിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ സംഘപരിവാറിനാൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ട മൂവായിരത്തിലധികം വരുന്ന പള്ളികൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരുടെ വരവ്
അനർഹിതമായി കൊണ്ടുവച്ച ആ ഗ്രാമവിഗ്രഹത്തിനെ തോഴാൻ ഈ തർക്കസ്ഥലത്ത് പോയി അതേ ചൊല്ലി ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയം മുസ്ലിം ലീഗിന് കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം വിടേണ്ടി വന്നു വിട്ട ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നീട് ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളാണ് ആ ചർച്ചകളിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ ചർച്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ജി എം ബനാത്ത് വാര ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബില്ലായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബില്ല് അതാണ് ഈ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കമൽനാഥിന്റെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിന്റെയും ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെയും കോൺഗ്രസ് ഇതൊന്ന് അനുസ്മരിച്ചാൽ വൃത്ത എന്ത് കുഴപ്പമുള്ളത് ബി ജെ പിക്കാരും കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേൾക്കട്ടെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത നന്മ എന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ കോൺഗ്രസിന്റെ കുറ്റം പറയാം ഞങ്ങളും കൂടെ തരാം പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത നന്മ എന്ന് കാണാതെ പോകരുത് അത് ചെറിയൊരു സംഗതിയല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിന്റെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞൊരു വല്ലാത്ത പരാമർശമാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യാ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയൊരു വിഷയമാണത് ആ ആ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും നിങ്ങൾ ആ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് ബില്ല് അങ്ങനെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആ നിയമനിർമ്മാണം വഴി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എത്ര ആരാധനാലയങ്ങളാണ് അതെന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നിയമത്തിന്റെ ഒരു തെളിച്ചും അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഒരു സെക്കൻഡ് വളരെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ജി എം ബനാത്ത് വാലയുടെ പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് വരുമ്പോഴും ഈ എൺപത്തൊമ്പത് ശിലാന്യാസം നടക്കുമ്പോഴും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബാബറി മെസ് താക്കപ്പെടുമ്പോഴും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ ആരാധനാലയ സംരക്ഷണ നിയമം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്ന് കവർ ചെയ്തൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ ഈ സംരക്ഷണ നിയമം വന്ന ശേഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച സമയത്തുള്ള കോൺഗ്രസ് നയമൊക്കെ എത്രത്തോളം ഡയലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് കമൽനാഥിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഷാഫിക്കറിയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഷാഫി നിങ്ങൾ നാളെ നാളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് അടിയന്തര യോഗം ചേരുന്നത് യോഗം ചേരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിയാണ് 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 ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ മതേതര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചില മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിയുടെ മുഖം നീക്കിർത്തുമാവും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിൽ തലപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖം നീക്കിർത്തുമാവും പിന്നെ ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടിയല്ല ആ പാർട്ടി തന്നെ വളരെ മോശമാണ് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്ര നല്ല നേതാക്കൾ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാര് ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അതാണ് ആ രാമായണം അത് കുറെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതൊന്നല്ല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഷാഫി ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഗാന്ധിക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന ഈ അധികാരത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലുള്ള ഈ ഫാസിസത്തിൽ ചേർക്കാൻ അല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് ആണ് ആ കോൺഗ്രസിനെ ഇനിയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ ഓക്കെ വ്യക്തമായി അതായത് ഇപ്പം ഷാഫിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ കമൽനാഥും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ദിവ്യജയ് സിംഗ് ഒന്നും അല്ല അതായത് കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഷാഫി അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട ഞങ്ങള് യോഗം ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വികാരം ഞങ്ങളെ പാർട്ടി നാളെ ചർച്ച ചെയ്യും വളരെ ഗൗരവരമായിട്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അയോധ്യ സംബന്ധമായി സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടവും ഞാൻ ഷാഫിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇത്രയും നേരം ഷാഫി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ കാട്ട് കാത്ത് കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ഷാഫിയെ ഒന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഷാഫിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ നാളത
ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം ആ നിർദ്ദേശത്തെ മാനിച്ചിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് ബില്ലും എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഷാഫിയുടെ കമ്പൽഷൻ എനിക്ക് വ്യക്തമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയെന്നുള്ള കാര്യം ഷാഫിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഈ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോൺ വിട്ടേഴ്സ് ഒരു അവതാരകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊനിഷ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നാളത്തെ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ശബരിമല കാലത്ത് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നാളെ ശിലാന്യാസം നടക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം ബൂസ്റ്റോ ബോൺവിറ്റെങ്കിലും കലക്കി കൊടുക്കാൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഈ ഷാഫി ചാലിയത്തെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികളും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സത്യമായും പറയുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭ മതികളും ഒക്കെയുള്ള ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ ഭരത്വാലയോടുള്ള ബഹുമാനം കോൺഗ്രസ് കാണിച്ചത് അവിടെ ബാബറി പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ചെയ്തു ഒന്നും പാടത്ത് പണിയും വരമ്പത്ത് കൂലിയുമായി തന്നെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് പോലും വിട്ടുപോകാതെ ഇപ്പോ ദേ ഈ കോൺഗ്രസിനും ഈ പൂജയിൽ പങ്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ലോയൽറ്റി കാണിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന പണ്ട് നമ്മുടെ ബാലരമയില് ഈ കുട്ടൂസന്റെയും ഡാഗിനിയുടെയും കൂടെ ലുട്ടാപ്പി എത്ര ചീത്ത വിളി കേട്ടാലും താടനുമേറ്റാലും ഒരു അടിമയെ പോലും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ലുട്ടാപ്പിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഇവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വാഹനം ഇല്ല ലുട്ടാപ്പിയുടെ കുന്തത്തിൽ കയറി വേണം എല്ലായിടത്തും പോകാൻ എന്നിട്ടും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കോൺഗ്രസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ ലുട്ടാപ്പി ആയിട്ടാണോ രശ്മി ചിത്രീകരിച്ചത് അതല്ല അവര് തന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്നല്ലോ ഉള്ള വിഷമാണ് അവര് ശരിക്കും ഹീറോ അല്ലേ മായാവി അല്ലേ അവരൊക്കെ ബഷീർ സാറിനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുള്ള ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ ഷാഫി ചാലിയത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയുള്ള പാർട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അത് മുസ്ലിം ലീഗ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോയി നിരപ്പിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ജന ഇവിടെ സെക്യുലറിസം കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പത്തൊൻപത് മണ്ഡലത്തിലും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തില്ലേ അവരോട് കൂടിയാണ് നാളത്തെ ശിലാന്യാസത്തിനുള്ള പിന്തുണയെ കുറിച്ച് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും മുസ്ലിം ലീഗും ഒരേപോലെ മറുപടി പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അവിടെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് തൂക്കുവാൻ തൂക്കാൻ വന്ന ആളൊന്നും അല്ല കമൽനാഥ് ആരാണ് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളാണ് ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ പിന്നെ ഇനി ആര് പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെങ്ങാനും എത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നവംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടാണ് കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ നോക്കൂ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം പണിയുന്ന സമയത്ത് ഇനോഗ്രേഷൻ മാക്സിമം മുടക്കാൻ നോക്കിയ ആളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന പബ്ലിക് സ്പീച്ചിൽ പോലും പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ വളരെ നല്ല ഒഴുക്കുള്ളതാണ് ശബ്ദവും ഗംഭീരമാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നുണ മാത്രമേ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളോ ഉള്ളല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം കാലാകാലങ്ങളായി സംഘപരിവാരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നുണയാണ് കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിന് കൃത്യമായി കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശിവകുമാർ നിയമസഭയിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് സർക്കാർ പണം എടുക്കുകയല്ല മറിച്ച് സർക്കാരിന്റെ പണം ഗ്രാൻഡായി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ നാസി പാർട്ടിയുടെ ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് വന്ന സംഘപരിവാരത്തിന് ഇതല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇവർ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമരാജ്യം ഏകസംഖ്യ ചാലർ ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മെ അത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒട്ടുമേ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല കണ്ടുകെട്ട് നമുക്ക് പരിചയമായല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ അപജയമാണ് നാളെ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പങ്കാളിത്തമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേക പൂജ നടത്തുന്ന ഈ കോൺഗ്രസ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പാൻഡമിക്കിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ
സംഘപരിവാരം കളി നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനകത്ത് തീയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ചെന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കൂട്ടം രാഷ്ട്രീയം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായി കോൺഗ്രസ് മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അയോധ്യ വിധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അയോധ്യ വിധിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ കേസിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കേസിനൊക്കെ വേറെ വിധി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരേ നിയമമല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരേ വിധിയല്ലേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജ് മാറുമ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിധിന്യായം മാറുവാൻ സാധിക്കുമോ പലപ്പോഴും ഈ വിധിന്യായങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും ഈ പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആധിയാണ് എന്താണ് സംഘപരിവാരത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിധിന്യായങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തെരുവുകൾ കലാപക്കളങ്ങളായി മാറുന്നു എന്ന് നാം ശബരിമല കാലത്ത് കണ്ടതാണ് സംഘപരിവാരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ അയോധ്യ പോലെയുള്ളവ റാഫേൽ പോലെയുള്ളവ അങ്ങനെ ഉള്ള വിധിന്യായങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊരു ശാന്തതയാണ് എത്ര മര്യാദ രാമന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചും എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം എന്നുമൊക്കെ നമ്മെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമന്മാരായി നല്ലതരായ ഉണ്ണികളായി സംഘപരിവാരം മാറുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം എന്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കുറച്ച് വിധിന്യായങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനായി സാധിക്കുമോ ഈ കുംഭമേളയ്ക്കും രാമനവമിക്കും അയോധ്യ ക്ഷേത്ര പൂജയ്ക്കും ഒക്കെ കോടിക്കണക്കിന് മുട മുടക്കുന്നത് ഈ ഈ മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മാത്രം കൺമുമ്പിലൂടെയല്ല കിലോമീറ്ററുകൾ സ്വന്തം അമ്മയുടെ നിഴൽ തമ്മൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിൽ ചൂ വെയിൽ ചൂടിൽ ചുരുണ്ടു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഇതേ രാമ പൂജ നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കുടുംബം പോറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഗംഗ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേരാണ് ഞാൻ ആ പേര് മറന്നുപോയി ഒരു കുടുംബനാഥൻ ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ വീണ് മരിച്ചത് ഇവിടെ ഈ വിധിന്യായങ്ങളുടെയൊക്കെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടോ മുകളിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അങ്ങ് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ചെവിയിൽ എരമ്പുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ അശോക് സിംഗളിന്റെ ഒക്കെ പത്രസംഭവങ്ങളുണ്ട് മുൻകാലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൺപതുകളിൽ ആദ്യത്തിലും തൊണ്ണൂറുകൾ തുടക്കത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അയോധ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോടതിയുടെ തീർപ്പിന് വിധേയമല്ല ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ബിയോണ്ട് കോട്ട് കോടതിക്ക് അതീതമായൊരു വിഷയമാണെന്നാണ് അന്ന് അധ്വാനി എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് രശ്മിത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു വിധി വന്നപ്പോൾ കോടതിയാണ് അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് എന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ലോകം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ വളരെ അധികമാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കുടിപ്പകകളും അമ്പല നിർമ്മാണങ്ങളും പള്ളി നിർമ്മാണങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ മോസ്ക് നിർമ്മാണങ്ങളിലും അഭിരമിച്ച് ഒരു വിഭാഗീയതയുടെ വിത്തുകളാണോ നമ്മൾ വിതയ്ക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ആ ഞാൻ അതിനോട് മറുപടി പറയാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നേരത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ വിട്ടതും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ ശംഭുകവധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രശ്മി രാമചന്ദ്രനോട് പറയാനുള്ളത് അത് ആദ്യം ജി സുധാകരനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഏത് രാമനെയാണ് ജി സുധാകരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബാലകാന്ഡം വായിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും രാമായണ ആഘോഷം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ജി സുധാകരനും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനൊക്കെ ഏത് രാമനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് അവരൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം ഇത്തരം വാതിൽ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശംഭുകവധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുമായിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ശംഭുകവധം എന്നുള്ളത് ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഉത്തരകാണ്ഡം പ്രക്ഷിപ്തമാണ് എന്ന ആരോപണം വ്യാപകമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് സി രാജഗോപാലാചാര്യ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അവർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരകാണ്ഡം പ്രക്ഷിപ
പല പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉത്തരകാണ്ഡം പ്രക്ഷിപ്തമാണ് അത് വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർ വി ബാബു അല്ല ഭേദപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആരാണ് ഭേദപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പണ്ഡിതനാര ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് സി രാജഗോപാലാചേരി അടക്കം മാത്രല്ല ഇനി അങ്ങേക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഞാനത് പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് അങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഇതിൽ വലിയ അങ്ങ് പറയുന്ന സൈദ്ധാന്തിക ആചാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഹരി വാൽമീകി പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞോളൂ ആർ ഹരിയുടെ വാൽമീകി പഠനമുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തെ വളരെ ശക്തമായി പഠിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഹരിയുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനവുമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു സംശയമില്ലാതെ അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് ഇത് പ്രക്ഷിപ്തമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശംഭുകനെ എന്നുള്ള ആ വധം അത് അന്നേ മുതൽ ഇതിപ്പോ ഇപ്പോ രാമൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയില്ല രാമായണ മാസം ആചരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രാമൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രാമനാണെന്നും പറയാൻ തയ്യാറില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് രാമായണ പ്രഭാഷണം പറഞ്ഞല്ലോ രശ്മി രാമേന്ദ്രൻ ആരുടെ വത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് രശ്മി രാമേന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെലവില്ലാതെ ഇതുപോലെ വന്ന് ചാനലില് അദ്ദേഹം അവർ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് രശ്മി രാമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നുണയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ എന്ത് നോണയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ എന്റെ എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ക്ഷേത്രം മുതൽ സർക്കാർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് ആ അഭിപ്രായം എനിക്ക് അത് ഈ ചർച്ചയിലാ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് മതേതരത്വ സർക്കാരിന് യോജിച്ചതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത് അതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കും നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം മന്ത്രി അടക്കം നിശ്ചയിക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് സർക്കാർ നോമിനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരിക അതപ്പോൾ ഒന്ന് മതേതരത്വം യോജിച്ചതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആരാണ് നുണ പറയുന്നത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ പരിചയം ആ നുണയുടെ പരിചയം ആ രശ്മിത രാമേന്ദ്രൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ ദുഷ്ടനെ പന പോലെ വളർത്തും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കോട്ടയത്തെ ആ കന്യാസ്ത്രിമാര് ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിൽ വാദിക്കുന്ന ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ദുഷ്ടതയൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ അനുവാദം തരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ആണ് അയോധ്യയിൽ നടന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തകർത്തത് വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ വിഗ്രഹം വെച്ചത് വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ നടന്ന വർഗീയ ലഹളയിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണം അത് വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ആണ് ഇത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു എന്നാണ് മുഴുപ്പിച്ച് ഹരി രശ്മിത രാമേന്ദ്രൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടാസ് അടക്കം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതേ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതേ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ഷേത്ര ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തെ ഈ തർക്കമന്ദിരത്തിന്റെ താഴെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മേലാണ് എ എസ് ഐ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓറൽ എവിഡൻസിന്റെയും ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസിന്റെ എവിഡൻസിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓക്കെ എന്തിന് ഗുരു നാനാക്ക് അടക്കം അതേപോലെ ടീഫൻ ദലാ ജോസഫ് ടീഫൻ ദലാർ അടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും അത് രാമക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞില്ലേ സുപ്രീം കോടതി അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് അതിനുശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതൊന്നും കാണാൻ രശ്മിത രാമേന്ദ്രൻ തീയാറില്ല ഈ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രശ്മിത രാമേന്ദ്രനെ പോലെ ഇത് ക്ഷേത്രമല്ലായിരുന്നു അവിടെ ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ക്
ഒരിക്കലും <laughs> 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 ബാബു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രയുള്ള എന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഞാൻ ഒമ്പത് പത്ത് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ല അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചോളാം അതാണ് തിരിച്ചോളാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അതായത് ബാബു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരുപാട് ചതിക്കഴിവുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ പരിഷ്കൃത ജനസമൂഹത്തിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതിനെ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഒരു ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വന്നൊരു കാർട്ടൂൺ ഞാൻ ഓർക്ക ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു കോടതി മുറിയാണ് ഒരു ജഡ്ജി ഇരിക്കുന്നു ഒരു വക്കീല് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ വാദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു യുവർ ഓണർ ദേ ആർ ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് ദേ വെയർ ഹിയർ മച്ച് എർലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളാണ് കടുവ പുലി കുരങ്ങ് അവരാണല്ലോ പണ്ടേ ഉള്ളത് നിങ്ങളവിടെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കകത്ത് ബാബറി മസ്ജിദ് ആയിരുന്നു അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ടൈറ്റിൽ ഡീൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫെയ്ത്താണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് എന്നടിസ്ഥാനത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഹാഗിയ സോഫിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ചരിത്ര രേഖകളുണ്ടെന്ന് വെച്ചു ചരിത്ര രേഖ ഉണ്ടോന്നുള്ളതല്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യഹൂദന്മാരെ ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇസ്രായേൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പേരിലുള്ള കലാപമായാലും ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കലാപമായാലും ഈ ചരിത്രം കുഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ സ്ഥലം പഴയ ആദിവാസികൾക്ക് ഉണ്ടാവണമല്ലോ മതവും ജാതി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇവിടെ മലയരയുടെ ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജെ പി ആയാലും മറ്റു വർഗീയവാദം ഉയർത്തുന്ന ലോകത്തെ ആയാലും ഇവിടുത്തെ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ചെയ്യുന്ന അതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പരാമർശിച്ചല്ലോ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും ഇരുപത് സീറ്റാവാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ആളാണ് ഞാനും മത്സരിച്ച പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ ഈ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ന്യായം പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി മതേതരത്വത്തിൻ്റെ അല്ല കേരളത്തിൽ അടുത്ത പക്ഷേ ആണ് നല്ലത് പക്ഷേ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതേതര പാർട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കാൻ വലിയൊരു പാർട്ടി വേണ്ടേ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വലിയ കക്ഷിയായാലും വിളിക്കൂ ബി ജെ പിക്ക് നേരിടാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ലോട്ട് പിടിച്ചത് അങ്ങനെ പോയ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാൻ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ചേർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനി ഉടനെ നിന്ന് ചേർന്ന് ബി ജെ പി ആയി തീർന്നും മധ്യപ്രദേശിൽ ചേരും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഈ മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രം കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ പേര് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭ്രാന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതല്ല അതല്ല രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തിന് എത്ര പേരാണ് ഇപ്പോൾ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ വാർത്ത കാണിക്കുന്നു കേരള പെട്രോളിയം മന്ത്രി എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് കാരണം രാജ്യസഭയിലുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത സീറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇതാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ രാജ്യ രാമാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ കാർട്ടൂൺ മാത്രം മതി ഇവിടെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി വാദിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല അതാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രാമൻ്റെ രാമൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കഥകളോ ആ കഥകളിലെ മൂല്യങ്ങളോ ഈ ഏത് പുരാണമായാലും ഏത് ഏത് ഇതിഹാസമായാലും അതിനകത്തെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങളാരും അതൊക്കെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം രാമൻ്റെ കഥയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലോകത്ത് നബിയോ യേശു ക്രിസ്തുവോ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എന്താ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ അത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുടുംബസ്വത്വം ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതെന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതല്ല ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ കണക്ക് തീർക്കാനും ആളുകളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു കു
ഇത് തീരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് തീരരുത് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഈ ഈ പള്ളിയിലെ മേലുള്ള അവകാശവാദം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് പേരോം സിംഗ് ഷെഖാവത്ത് ചന്ദ്ര മറ്റേ ചന്ദ്രശേഖർ ശരത് പവാർ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് പല പള്ളികളിൽ ഒരു പള്ളി മാത്രമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരമാണ് വിശ്വാസമാണ് അതങ്ങ് തീർത്ത് നമുക്കത് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയത് ബാലഗോപാലന്റെ പാർട്ടിയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ഇർഫാൻ ഹാബീബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ബ്രിട്ടാസെ ഇത് പറഞ്ഞത് കെ കെ മുഹമ്മദ് ഇത് പറഞ്ഞത് എം ജി എസ് നാരായണൻ ഇതുപോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ബാബറി മച്ചത്ത് രാമജന്മി പ്രക്ഷോഭം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ രമ്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു മനോഹരമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി തകർത്തത് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവസാനം ഇനിയില്ല ആർ വി ബാബു ഈ പറഞ്ഞ അടുത്തത് കാശിയാണ് അടുത്തത് മധുരയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല മൗനം മാത്രമാണ് ഈ ബാബറി മസ്ജിദിൽ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് അതിനു മുമ്പ് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം അല്ല സുപ്രീ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരു കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതായത് ചരിത്രത്തില് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലെ കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓക്കെ നിലവിലെ കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേറൊരു അവകാശവാദവും ഉന്നയിക്കാനും പറ്റില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം മധുര കാശി തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള പരാതി ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നില നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ നിയമത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് ബാബു ഇത്രയും നേരം എന്നോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി രശ്മിത കേട്ടല്ലോ ബാബുവിനെ നമ്മൾ യാത്രയാക്കാണ് ബാബുവിന് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ബാബു പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഇതുപോലെ കൃത്യമായി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു പാഠമായിട്ട് രശ്മിത നിങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പങ്കോടി പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ നുണകൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലാരിവിട്ടം ശശി ചോദിക്കുന്ന പോലെ നുണ പറയാനോ ഞാനോ കള്ളമോ ഞാനോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നെ അടുത്ത വായിൽ പറയുന്ന അടുത്ത നുണയാണ് ഞാനിത് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു ഏതേലും ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെലവില്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കാന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ കൈരളി ടി വിയുടെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ എടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് ആ അതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ എനിക്ക് രാമായണം വായിക്കാൻ വേണ്ടി രാമായണം വായിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇത് ജി സുധാകരനോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം രാമായണത്തിലെ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്ന ആളല്ല ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി രാമായണത്തിന്റെ തത്വമല്ലേ ചക്ഷുശ്രവണ ഗലസ്തമാം ദുരം ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കാലാഹിനാപരി ഗസ്തമാം ലോകവും ആലോല ചേതസ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പാൻഡമിക് വന്നിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി മരിച്ച നാട്ടിൽ പട്ടിണി വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുംബം പോറ്റാനാവാതെ റെയിൽ പാളത്തിൽ തല വെച്ച നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അയോധ്യ ഭൂമി പൂജയുടെ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആർഭാടം ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കോട്ടിട്ട് അന്യദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇലിഭ്യനായത് കൊണ്ട് നിന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ അല്പത്വം നിർത്തുവാനാണ്
ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടേഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ് അതും ബ്രിട്ടാസിനെ പോലെയുള്ള പത്രക്കാർക്കെതിരെയായിരുന്നു കുഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ കാൽമുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു വന്ന് അന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിയെ ആദരിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ജനാധിപത്യവും മതേതൃത്വവും തകർത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വെറുത്തു ഒക്കെ നമുക്ക് വെറുക്കാം നമ്മൾ ഭരണഘടനാവാദികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെറുക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിലാന്യാസം ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നടക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കോണിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ആ മനുഷ്യനെ ഇനി ക്രിമിനൽ കേസും അങ്ങേര് ട്രയലിന് ഓരോ ദിവസവും പോയി നിൽക്കണം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ോസിന് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എവിടെ മേളമുണ്ടോ അവിടെ മുമ്പിൽ നിൽ നി�്കുന്ന കുറച്ച് നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമായി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലിമിറ്റഡ് എൻട്രി ആണ് ഈ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സാധാരണ ജനത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആർഭാടവും നടക്കുന്നത് രാമൻ എന്താ ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രാമരാജ്യം ഞങ്ങൾ അതേപടി വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള സകല ദരിദ്രനെയും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടേതല്ലേ ഈ കൂർത്തടിക്കുന്ന ഒഴുകിക്കളായി രാമകളായൊക്കെ ഒഴുകിക്കുന്ന ഈ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള അരിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ എഫ് സി ഗോഡൌണിൽ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ അസുഖം വരുമ്പോൾ കോവിഡ് വരുമ്പോൾ പാട്ട കൊട്ടുവാനും വിളക്ക് തെളിക്കാനും ഒന്നുമല്ലല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ല അസലായിട്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രബോധം മാനിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പോയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ ദരിദ്രരെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ദരിദ്രൻ ദാരിദ്ര്യത്തെ പോലും മറന്നു പോകുന്നത് അവനെ നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെയും കർമ്മബന്ധത്തിന്റെയും പേടിപ്പെടുത്തലുകളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഒന്ന് ഉറക്ക മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവന് സംഭവിക്കുന്ന സകലത്തിലും മതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ രീതിയുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പണ്ട് ഓപ്പിയം കൊടുത്ത് ചൈനയെ ഉറക്കിയിട്ടില്ലേ സാമ്രാജ്യത്ത് ശക്തികൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വഞ്ചന കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വഞ്ചനക്കെതിരെയാണ് പ്രതികരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അല്ലാതെ ഒരു മതത്തിനെതിരെയുമല്ല രാമന്റെ ക്ഷേത്രം ഉയർന്നാലും അള്ളയുടെ മസ്ജിദ് ഉയർന്നാലും മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഉയർന്നാലും പാഴ്സി ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉയർന്നാലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലികാവകാശമാണ് മത സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം അതൊരിക്കലും ഒരുത്തന്റെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ ധ്വംസിക്കാത്തിടത്തോളം മറ്റവന്റെ തുല്യതയെ ധ്വംസിക്കാത്തിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ ധ്വംസിക്കാത്തിടത്തോളം ഭരണഘടനയെ നിങ്ങൾ കീറിച്ചീന്തി എറിയാത്തിടത്തോളം ഓക്കെ രശ്മിത താങ്ക് യു ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് രശ്മിത എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ആർ വി ബാബു ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് കോൺഗ്രസ് സി പി എം ബി ജെ പി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല രശ്മിത വന്നത് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് എല്ലാ അത് പറയൂ രശ്മിത കോൺഗ്രസിനെ നമ്മളെയൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസിനെ അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ കോൺ ഈ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അജണ്ടകൾ അവരെയൊക്കെ നന്നായി കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് എം ബി എം എൽ എ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അമിത് ഷാ മുതിർന്നതായിട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ പൈസ മുടക്കാതെ തന്നെ നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് സംഘപരിവാരക്കാർ മുരളീധരനും മറ്റേ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ മുരളീധരനും സുരേന്ദ്രനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയിൽ കൊറോണ കരിഞ്ഞു പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർമെന്റ് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ച ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഈ ഇരുന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വരാം രശ്മിത സന്ദീപാനന്ദഗിരി അതായത് ആർ വി ബാബു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ബാലഗോപാലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലഗോപാല് ഇന്ന് ഞാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കൊ
ഇത് താങ്കൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് തന്നെ വലിയതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണല്ലോ കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം അവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കാടകളാണ് അക്കാടയൊക്കെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വാനി രഥ ഉരുട്ടിയതോടു കൂടിയാണ് അവരൊക്കെ അപ്രസക്തമായത് വാസ്തവത്തിൽ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ അവകാശികൾ കോടതിയിൽ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു അവകാശികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സമയത്ത് അക്കാടയ്ക്കും കൂടെ ഭാഗം വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബാബു ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അബദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ അതിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രം പറഞ്ഞെടുത്തുള്ള അബദ്ധം ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രക്ഷിപ്തം എന്ന് പറയണു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചതുർവിംശതി സാഹസ്രി എന്നാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് തന്നെ വാത്മീകി രാമായണത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകം എന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരകാണ്ഡത്തെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകം വരില്ല ഇനി കൊന്ന കേസാണെങ്കിൽ ചമ്പൂകൻ്റെത് വിട്ടേക്കൂ ബാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊരങ്ങനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൊരങ്ങൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാംസം കൊരങ്ങേൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് എൻ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാംസം കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അങ്ങ് മാനിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ മാംസം കൊരങ്ങന്മാരുടെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങ് എന്നെ കൊന്നത് എന്ന് ബാല്യയെ കൊന്നത് ഒരു ഒരു അനാവശ്യമല്ലേ എത്ര കൊല്ലല്ല അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രാമൻ നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന കൊല്ലാക്കൊലയ്ക്ക് മുഴുവൻ ന്യായീകരണമാണ് നടത്തുന്നത് അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ സകല ഓഫീസിലും ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാൻ കണക്കായിട്ട് ഒരു രാമൻ ബില്ല് കൊലച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാമനുണ്ട് സ്വാമിക്ക് നേരെ ബില്ല് കൊലച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞേനെ കാരണം സ്വാമിജി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കോടികൾ സ്വാമിജിയുടെ വാക്കാണത് നിങ്ങൾ കോടികൾ ചെലവാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നു ആ ഗോപുരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു ചില ദൈവങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു വസ്ത്രം നൽകുന്നു ചിലർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈകൂപ്പി ചോദിക്കുന്നു അധികാരികളോട് പറഞ്ഞത് കൈകൂപ്പി ചോദിക്കുന്നു ഈ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നില്ലേ ബ്രിട്ടാസിന് അറിയാലോ യു പിയുടെ സ്ഥിതി നമ്മളും ഒരുപാട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടെ തരാം അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ യു പിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇന്നും ആളുകൾ രശ്മിത പോയി നന്നായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അയോധ്യയിൽ മാത്രം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അയോധ്യയുടെ തന്നെ ആ സരയു നദിയുടെ തീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്നും ഇന്നും അവിടത്തെ ഒരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് രാമന്റെ പേര് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രം സമയത്ത് നമ്മളെ ഒന്നും കാണാതെ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ പോയിട്ട് ഭൂമി പൂജ ചെയ്യുമെന്ന് ബാലഗോപാലൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് തുടർ പ്രക്രിയ നേരത്തെ ബാബു പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചല്ലോ തൽക്കാലം ഇപ്പോ ഈ രണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരും വിചാരിച്ചല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ വീണ്ടും എടുക്കും പക്ഷെ ലോകം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ ആർക്കും വേണ്ട കാരണം ഈ കോവിഡിന്റെ ശേഷമുള്ള കാലം തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയേക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി എടുത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൊത്ത സ്വഭാവം മാറ്റി മറിച്ചു നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ലാതാവും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഭരണഘടനയുടെ കാര്യം ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒരു ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമം ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ ഒരു രാജ്യം ഒരു സംസ്കാരം ഒരു രാജ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു രാജ്യം ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും വലിയ തോതിലുള്ള പട്ടിണി മരണങ്ങളും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കാലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്താകെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും അതിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് കത്തിച്ചു നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു പ്രത്യേക ട്രസ്റ്റിന് കൊടുക്കാനും അത് ആ ട്രസ്റ്റ് നടത്തിക്കോ
ഇവിടെ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ ചെയ്യുമ്പം കേരളത്തിലെ എൽ എ എം എൽ എമാർ ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും സമരം ചെയ്യുക ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കമൽനാഥൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇന്നെന്നല്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യോഗം കഴിഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ വരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം കോൺഗ്രസ്സിന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കിതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു പുതിയ ഒരു 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 സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പോകുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ അയോധ്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പോയിട്ട് രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ പൂജ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് രശ്മിത ഒരു വാചകം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയാൻ ഒരു അവസരം തരികയാണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ ഒറ്റ വാചകം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള പിൻവലിക്കരുതാൽ മതി കാരണം എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരാണ് ആർ എസ് എസും ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാരവും കോൺഗ്രസും സമ്മതിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ നല്ല ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാതല്ല ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതായി എടുത്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അപായ സൂചന ഈ തന്നിട്ടാണ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പോയിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നിയമം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബനാത്ത് വാല ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കളി നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറ്റൊന്നും പറയുവാനാകില്ല മതം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പിയം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവന്റെ സിരകളിൽ ലഹരിയായി ഞങ്ങൾ ആട്ടിറക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രസ്ഥാനമാവും കോണി ക്യാപിറ്റലിസം കൊണ്ടുവരും ഇത് ഞങ്ങളും അദാനിയും അംബാനിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം മുകേഷ് അംബാനിനെയും അദാനിനെയും ഒക്കെ ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റും കൂടി ഈ പരിപാടിയിലുണ്ട് എന്തായാലും ഭൂമി പൂജയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തിയത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സി പി എമ്മിന്റെ മുൻ എം പിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കൺവീനർ ആർ വി ബാബു സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി അഭിഭാഷക രശ്മിത രാമേന്ദ്രൻ ഇതിനിടയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗം ഷാഫി ഇവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുനിന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവ് സുരേഷിനും സുരേഷ് ബാബുവിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് നാളെയെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ